വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഈ വീക്കിലി വ്യൂയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മുതൽ സിക്സ്ത് വരെ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള വീക്കാണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് മൺഡേ വിനായക ചതുർത്ഥി മൂലമുള്ള ഹോളിഡേ ആണ് മാർക്കറ്റിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നാല് ട്രേഡിങ് ഡേയ്സ് മാത്രമുള്ളൊരു വീക്കിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റിമുലസ് മെഷേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന ബജറ്റിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന സെർച്ച് ചാർജ് എടുത്ത് കളയാനും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള തീരുമാനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതോടുകൂടി നമ്മൾ മൺഡേൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയോടുകൂടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഹെവി റാലിയോടുകൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അത് അത് അതേസമയം മറ്റുള്ള മറ്റ് മറ്റുള്ള ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിന് ആ ഒരു അപ്വേർഡ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ സോണായിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി വൺ വരെയും മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മുന്നേറും എന്നും അവിടെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് അത് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത പോയിൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അതേസമയം ഗവൺമെൻറ് അഡീഷണലായിട്ടുള്ള വരുന്ന വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡേയിൽ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഗവൺമെൻറ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനെ മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കുറേയധികം മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിനും എൻ ബി എഫ് സീസിനൊക്കെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡിസിഷൻസ് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ലോ ലോ ആയിരുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീക്കിൽ ഒരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഹയർ ലോ ആണ് ഈ വീക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറേയധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലൊക്കെ ബൈങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്കുകളെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രേഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒക്കെ ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബജറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിരുന്ന ടാക്സസിന് ഫോർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ ആണ് ഇത്രയധികം മാർക്കറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചതിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി ഉള്ള നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം വന്ന് ജി ഡി പി വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ജി ഡി പി വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോസ് ഡൊമേ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വാർട്ടറിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്തായാലും ഒരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജി ഡി പിയിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് മാർക്കറ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലെവല് തന്നെയാണ് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിനി ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജി ഡി പി ഫോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു എലക്ഷൻ പീരീഡിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എലക്ഷൻ പീരീഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡിൽ പല ഗവൺമെൻറ്
നല്ല മൺസൂണാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ മൺസൂൺ എന്തായാലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ എന്തായാലും ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ നല്ലൊരു മൺസൂൺ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്കൊക്കെയുള്ള ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റുകൾ വരുന്നതും ഒക്കെ കൺസംഷന് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ കൂട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോള് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്തായാലും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലേക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫാമേഴ്സിലേക്ക് ഫാമേഴ്സിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു സ്പെൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേയധികം കൺസംഷന് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻസ് കുറേയധികം ഓവർസോൾഡ് ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ വരെയും ഉള്ള താഴേക്ക് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പർ അപ്പർ റേഞ്ചിലേക്കും ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന കുറേയധികം സ്റ്റെപ്പുകൾ മാർക്കറ്റിന് കുറേയധികം കുറേ കുറേയധികം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലിങ്ങിൽ ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഇക്വിറ്റിയിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടോട്ടലായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതേസമയം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് ഫിഗർ പല ദിവസം പല ദിവസങ്ങളിലും കുറഞ്ഞു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തേർട്ടി എയ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റിന് നമുക്ക് കാണാം തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളം താഴെ പോയിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫ്രൈഡേയിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ തിരിച്ച് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിങ്ങിന് വരാൻ കാരണമായത് ഈ ഒരു ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈങ് തന്നെ ഫ്രൈഡേയിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റി ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഓഗസ്റ്റിന് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയനാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ മൺഡേ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിനെ തുടർന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ആണ് അന്ന് അന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് വളരെ വൊളൈറ്റലായിരുന്നു ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ് വന്നതിന് ശേഷം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല് ഓഫ് ആണ് പിന്നീട് കണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ലെവൽ അന്ന് 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 വളരെ ഒരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് അതേസമയം അന്ന് അന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഹൈ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ്
ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേയിൽ പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡൗൺവേഡ് ട്രെൻഡിലാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയും മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് മാർക്കറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു അപ്വേഡ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് മാർക്കറ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീക്കിലും നെഗറ്റീവ് ക്ലോസിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിഫ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ ലെവൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നും ഒരു ഈ വീക്കിൽ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡലോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന ഒരു ഹൈ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഹൈ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് താഴേക്കുള്ള അത്രയും മൊമെൻറ്റം ഇപ്പോഴില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കഴി കഴിഞ്ഞ വീക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോ ആണ് ഈ വീക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഒരു കൺസോളിഡേഷനിലേക്കും ഒരു റീബൗണ്ടിലേക്കും ഉള്ളൊരു മൂഡിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള നവംബർ 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 ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെയും മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെയും ആ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്തൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ ഡിസംബർ വരെയുള്ള പീരീഡിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പീരീഡ് നമുക്ക് കാണാം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും മുന്നോടിയായിട്ട് കുറേ അധികം നവംബർ നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മാസത്തോളം മാർക്കറ്റ് വളരെ ട്രൈറ്റ് റേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ജി ഡി പിയിലുള്ള കോൺട്രാക്ഷനും എല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി മാർക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണവുമായേക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇനി കുറേ അധികം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മെഷേഴ്സും കുറേ അധികം നല്ല പെർഫോമൻസും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇനി മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ ഒന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നൊരു ചാർട്ടാണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്നും ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു സപ്ലൈ സോൺ വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നേറുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിനൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകാമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് സോണിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു വീക്കിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ വരെയും മാർക്കറ്റ് മുന്നേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു മുകളിലൊരു ലെവലായിട്ട് തോന്നുന്നു തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേ ആയിട്ട് വീ ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സപ്ലൈ സോണിലേക്ക് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് കയറി വരികയും പക്ഷേ ആ ഡിമ ആ സപ്ലൈ സോണിൽ നിന്നും വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായി തന്നെ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
സപ്ലൈസ് ഓൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമതും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ആയി വരുന്നത് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മളൊരു വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രഷ് ലോങ് പൊസിഷൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് സെൽ ഓഫ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോങ് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഒരു മെയിൻ ചാർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത വീക്കിലെ ഒരു ലെവൽസ് ഒന്ന് നോക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെവലിലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എയ്ക്ക് ആ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അതേസമയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു താഴെ ലെവലിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ കറക്ഷൻസിലുണ്ട് ാകുന്ന സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ ആ ലെ ആ ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വരെയുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു നിലയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഗ്ലോബലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് വന്നേക്കാം അതിന് അതിന് താഴേക്കും മാർക്കറ്റിന് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ലോ തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും മാർക്കറ്റിന് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ടൈമിൽ നിഫ്റ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് അത് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവും അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് വിളാറ്റിലിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടെ നോക്കാം വിളാറ്റിലിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഈ വീക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോറിലായിരുന്നു വിളാറ്റിലിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കാര്യമായി വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻഡെക്സ് ഒരു ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങും അതേസമയം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബൈയിങ്ങും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ജി ഡി പി ഡാറ്റ കണ്ടപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് താഴ്ന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജി ഡി പി ഡാറ്റ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി കൂടുതൽ വറീഡ് ആകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും മാർക്കറ്റിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും വരുന്ന ഈവൻസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എലക്ഷൻ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് വരുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് റാലി പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് എലക്ഷൻ റിസൾട്ട് മുന്നോടിയായി തന്നെ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ജി ഡി പി ഡാറ്റയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ്
ഫണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു മൺസൂണും കൂടെ വരും അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത് കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റീബോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും അതേസമയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ നിഫ്റ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും അതിന് വളരെ പ്രൂഫായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് നാല് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കുകളുടെ ചാർട്ടുകളൊന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ പിഡിലേറ്റ് എന്ന പിഡിലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിഡിലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജൂലൈയിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അധികം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിഡിലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി പിഡിലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമുക്ക് ബാറ്റ ഇന്ത്യ എന്ന സ്റ്റോക്കും ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഫിഫ്ത് ഓഗസ്റ്റിന് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ബാറ്റ ഇന്ത്യ വാങ്ങിയിരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ബാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി സെവൻത് ഓഗസ്റ്റിനാണ് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ഞങ്ങളുടെ ലാൽപത്ത് ലാബ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ലാൽപ്പത്ത് ലാബ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈയിൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിനാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബൈങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ലോ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്ലസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷനിൽ കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ലാക്കിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് വളരെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്കുകളോട് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ നല്ല കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ടൈംസിൽ മാത്രം പ്രോഫിറ്റിനെ കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളതും കുറെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും കുറെ അധികം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വീക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫിൻഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ന
ഫിൻഡിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല അധികവും ട്രേഡിങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രേ സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സിഗ്നൽസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ തേർട്ടിയത്ത് ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻട്രാഡേ മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഗ്യാപ്പപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്ന് ടെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് അപ്പോഴും എല്ലാം പോസിറ്റീവായി തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വന്നതിന് ശേഷം റീബൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ മിക്ക ട്രേഡേഴ്സും അതും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സും അവിടെ ലോങ് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കും അവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നമുക്കൊരു സെൽ സിഗ്നലാണ് വരുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ആ ആ അവിടെ നിന്നും നോക്കും മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വരെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് പിന്നെയും താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ട്രേഡിങ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് പ്യുവർ പോയിന്റിന് മുകളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നോക്കൂ ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിൽ നമുക്കൊരു ബൈ സിഗ്നൽ വരികയാണ് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്തേക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് റാലി ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ നിന്നൊരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു റാലി കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇതേ ഇതേ ട്രേഡിങ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ചാർട്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിൻഡിസ്റ്റിലുള്ള ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് ചാർട്ടാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നോക്കൂ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സെൽ സിഗ്നലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഒരു സെൽ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പിവർ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെയും മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിലധികം ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നോക്കൂ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നമുക്കൊരു ബൈ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് പിന്നീട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി വരെയും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെയും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ ഒരു ട്രേഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻസ് നെഗറ്റീവായി പോസിറ്റീവായിരിക്കുമ്പോൾ സെല്ല് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിരിക്കുമ്പോൾ ബൈ പോകാനും വിൻഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈനസിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ റിസർച്ച് അനാലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ബൈ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പിന്നീട് വന്ന സെൽ ഓഫ് എപ്പോഴും തിരിയും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ സെല്ല് പോയിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ബൈ ബൈ ആണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് ഒരു ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടിയോട് കൂടി ബൈ ആണ് പോയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷനിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും എല്ലാം ബൈ
ഞങ്ങൾ അന്ന് സെവൻറ്റിയിൽ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ബൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രീമിയം ഇൻട്രാഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ തേർട്ടിയിലാണ് അതായത് വൺ തേർട്ടിയിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രാഡേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഈ പാക്കേജിൽ നോർമലി ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പൊസിഷനലായിട്ടും ഓപ്ഷൻ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ ഞങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ക്രാഷ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ബൈ ചെയ്തിരുന്നത് തേർട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാം ഇൻട്രാഡേയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിയിലാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അത് അന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഐ മീൻ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി വീക്ക്ലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ആകുന്ന സ്ട്രൈക്കിലാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് സാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ അന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കേണ്ട അതായത് മാർക്കറ്റ് അന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീട്ടെയിൽ ക്ലയൻസിനെല്ലാം ലോസാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണാം നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഐ മീൻ നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് റിസ്ക്കിയാണ് പക്ഷേ ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറവുള്ള ഒരു സമയത്ത് അതേ സമയം ഏറ്റവും റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുന്നതാണ് ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള പാക്കേജിലൂടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം ക്ലയൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സിലല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് വീക്കിലി ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്താലും മതി എന്നുള്ള ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസാണ് ഈ ഈ ഒരു മെത്ത മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അധികം പേരും എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീക്കിലും അവർ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്കേജിൽ സാധിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു സ്റ്റോ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി പോയിൻസിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ എക്സിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നത് അതേസമയം ടോട്ടൽ പ്രോ ടോട്ടലായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു അതിൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ലോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു ലോട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും നോർമലി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ലോട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ
നമുക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൺ ലാക്കോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അഞ്ച് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഒരു 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 ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ആയതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോയി പോയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ലോട്ട് സൈസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഈവൻ ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് മിനിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നോർമലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗോൾഡ് വൺ വൺ കെ ജി ഗോൾഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡ് മിനി ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കിലോ ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നമുക്കൊരു ടെൻ ലോഡ്സ് മിനി ഗോൾഡ് മിനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു റേഞ്ച് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ആഗ്രറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ലോഡ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും വീണ്ടും ഒരു ഒരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ ലോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് എപ്പോഴെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ലോഡ്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു ഫൈവ് ലോഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കുറേ കൂടി ഗോൾഡ് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഗോൾഡ് മിനി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേയും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ കമോഡിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഈവനിങ്സിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനി ഗോൾഡിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഗോൾഡിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് മിനി ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും ഒരു ലോട്ടിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കിലോ ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം തേർട്ടി ലോട്ട്സ് മിനി ഗോൾഡ് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ എച്ച് എൻ എ ക്ലയൻസ് ഒരു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്കോളം പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നേടുകയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ ഉള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുണ്ടായ ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ കമോഡിറ്റീസിലും നമ്മുടെ ഈ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള അതേ ട്രേഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം റിസ്ക് കുറവുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ല ട്രെൻഡിങ് സമയത്ത് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടുതൽ അവസരമുള്ള ഒരു ദിവസം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അഞ്ച് ട്രേഡ്സാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ലോട്ടിൽ ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ
കോമെക്സ് എന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ആക്സസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമെക്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡിന് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് മുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈമെക്സിലും ആക്സസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമോഡിറ്റീസിലെ കോൾസിൽ ആക്രോസി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫിൻഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാണാം കോമെക്സിൻ്റെ ഗോൾഡിൽ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ അതായത് ഗോൾഡിൻ്റെ ഔൺസിലുള്ള റേറ്റാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ബൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനുശേഷം നോക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിൽ ഒരു സെൽ സിഗ്നലും കൊമക്സ് ഗോൾഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ അവർലി ചാർട്ടിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും അവിടെ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നൽസ് കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കുറേ കൂടി ആക്രൂസ് ആക്രൂസിയോട് കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെയും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റേറ്റ്സിൻ്റെ ചാർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലെ ചാർട്ട്സും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോൾസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലും ഗോൾഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവറിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള ബേസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചാർട്ട്സിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതോടനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് കൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നൈമെക്സിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈ സിഗ്നലിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു ബൈ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു ബൈ കാണാം നമുക്ക് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഹയർ ലെവൽസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ നമുക്കൊരു സെൽ സിഗ്നൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സിൽ വീണ്ടും ബൈ സിഗ്നൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ അവിടെ അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലെവൻ ലെവലിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു സെൽ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽസിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആക്രൂസിയോട് കൂടി കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ കോൾസ് കൂടെ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡും ക്രൂഡ് ഓയിലും നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കൂടെ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വരുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ആപ്സിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ലഭിക്കും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ആ ട്രേഡ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ നിഫ്റ്റിയിലെ സ്വിങ് പൊസിഷണലായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ ട്രേഡിംഗ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഓഗസ്റ്റിന് ഫ്രൈഡേയിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് ഓഗസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലെ ബൈ എടുത്തിരുന്നു അത് നമുക്ക് സെക് മൺഡേ മൺഡേ മോർണിംഗിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ
അവരാണ് ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവർ മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള അക്കുമുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിന് അടുത്ത ദിവസം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ടു നയൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ലൈഫ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ടു നയൻറ്റി ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കാണ് വോൾട്ടാസ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈയിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രൈഡേയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ബ്രേക്കൗട്ടോടുകൂടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ലെവലിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വോൾട്ടാസ് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടൈം സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ എം സി പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി ഐ സി ഐ സി ലോമ്പാർഡ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ലൈഫ് സൺ ഫാർമ ഇന്ത പ്രസ്ത ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ